നമസ്കാരം ഷൂട്ട് അറ്റ് സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി ഒരു വിവാദ നായകനാണ് പ്രകൃതി ചികിത്സകനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോഹനൻ വൈദ്യർ അദ്ദേഹത്തോട് നേരിട്ട് നമുക്ക് ചോദിച്ചു തുടങ്ങാം സ്വാഗതം ആദ്യം എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാണ് മോഹനൻ വൈദ്യർ എവിടെ ജനിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെ ചികിത്സ തുടങ്ങി ഞാൻ കൊട്ടാരക്കര നെടുകത്തൂര് ഒരു എട്ടംഗ കുടുംബത്തിൽ അഞ്ചാമത്തെ ആളാണ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നര മാസം ഒരു കോളേജിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യം അറിയാഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് നിർത്തിയതാണ് പാവപ്പെട്ട വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പട്ടിണി എന്താണെന്ന് നല്ലോണം അറിഞ്ഞ് പഠിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടും അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നേരത്തെ അരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബോംബയ്ക്ക് നാട് വിട്ടുപോയതാണ് അവിടെ പോയി നല്ല കൊച്ച് കൊച്ചു കൊച്ചു ജോലികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര രൂപ മുതൽ ഞാൻ പണിക്ക് തുടങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി നാലിലെ കാലയളവ് അവിടെ നിന്ന് ഹെൽപ്പർ മൂത്ത് ഹെൽപ്പർ മൂത്ത് റീഗർ റീഗർ മൂത്ത് ഫിറ്റർ ഫിറ്റർ ഫാബ്രിക്കേറ്റർ ഫാബ്രിക്കേറ്റർ മൂത്ത് സൈറ്റ് ഇഞ്ചാർ സൈറ്റ് ഇഞ്ചാർ മൂത്ത് കോൺട്രാക്ടർ അവസാനം ഞാൻ പെട്രോ കെമിക്കലിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇ എയിൽ അപ്രൂവാണ് ഞാൻ എച്ച് എം ജി ഡി അപ്രൂവാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് അപ്രൂവാണ് എല്ലാ റിഫൈനറികളും അപ്രൂവാണ് ഞാൻ ആ തരത്തിൽ കോളം ഇൻഡാനസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവസാനം എം എം ആർ എൽ ഇവിടെ മഡ്രാസ് ഫെനറിയിൽ ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് നിർത്തി നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് അതായത് പത്താം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ ഈ കെമിക്കൽ മേഖലയിൽ അങ്ങേ തലവരി എത്തി ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോയി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കെമിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവാദമായി അതെ 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 അതെങ്ങനെ ഹെൽപ്പർ മൂത്തതാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈനിൽ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനി ഇതിൽ ഓവർ ടൈം എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതിന് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തായിരുന്നു ഉറുവശേഷ ആ ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് പിന്നെ കിട്ടിയത് കെമിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ട് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് ലിക്വിഡ് പാരാഫിൻ പെട്രോളിയം സൾഫണേറ്റ് ബേറിയം പെട്രോളിയം സൾഫണേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഓയിൽ പെട്രോളിയം ജെല്ലി സോഡിയം പെട്രോളിയം സൾഫണേറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഹൈഡ്രോ കാർബൺ അത് എച്ച് എഫ് എൽ എസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെട്രോ കെമിക്കലിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കളിയെന്ന് പഠിച്ചു അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ നേരെ പോകുന്നത് പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ പെയിൻറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറി പോയപ്പോൾ കണ്ട അന്ന് കണ്ട കുറെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ രസം ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ ബീഹാറി ഒരു ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവും കൂടെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ടാങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഓയിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അവിടെ മൂലമാണ് എനിക്കുള്ള ട്രേണിങ് പോയിൻ്റ് തുടങ്ങുന്നത് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ആവ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് അപ്പം ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കണം പറഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ലതാണ് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര ദിവസം ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല മയവും കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേന്ന് ഇരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചപ്പാത്തി അത് പോയി പോയി പോയപ്പോഴാണ് നമ്മളെ എല്ലാ ഓയിലിനകത്തെയും ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് പാരാഫിൻ ലൈറ്റും ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഈ സാധനമാണ് സകല ആയുർവേദ മരുന്നിനകത്തും സകല എണ്ണയ്ക്കകത്തും സകലത്തും പോകുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് പാരാഫിൻ ഹൈ ഹെവിയാണ് നമ്മുടെ മെഡിസിനകത്ത് ഈ ടോണിക്കൊക്കെ നമ്മൾ തരുമ്പോൾ ആ ടോണിക്കിൻ്റെ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കും എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് പാരാഫിൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെയും ബേസ് അതാണ് പെട്രോളിയ ഉൽപ്പന്നം ഒരു ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം പെട്രോളിയ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഡെയിലി ഇന്ത്യൻ ജനത കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കളറുകളും ഈ ബിരിയാണിക്കകത്ത സാധനവും എല്ലാ സാധനങ്ങളും എസൻസുകൾ ടേസ്റ്റ് മേക്കറുകൾ ഈവൻ ബേബി ഓയിലിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാരഫിനാണ് ഇത് എന്താ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ശാസ്ത്ര ഇത് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ് പെട്രോൾ കമ്പിക്കൽ അല്ല അതെങ്ങനെ ഈ തീർത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണല്ലോ ഇത് പെട്രോളിയത്തിൻ്റെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത കാര്യമാണല്ലോ അത് ആരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും പെട്രോൾ കെമിക്കൽ അല്ലാത്ത ഇത്
നല്ല വെളിച്ചെണ്ണ കിട്ടിയാലും ഒരേ അത് വറക്കില്ല കാരണം വറുത്താൽ അത് കേടാവും ഈ ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ ആരോഗ്യത്തിന് മോശമാണോ ലിക്വിഡ് പാര പെട്രോളിൽ പെട്ട ആരോഗ്യത്തിന് മോശമല്ലേ അത് വയറിളക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനം ഉള്ളിപ്പോയാൽ എന്തെല്ലാം കുഴപ്പമാണെന്നുള്ളത് എല്ലാം ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിശ്ചിതമായിട്ട് എൻ്റെ ഓരോ പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് കുഴപ്പമില്ല അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ദഹന പ്രക്രിയ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുടലിനകത്ത് അണുക്കളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശം ആ ബാക്ടീരിയയും അണുക്കളും ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ആഹാര സാധനങ്ങളെ എങ്ങനെ മാറ്റണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് ആദ്യം ഇത് തകർത്ത് കളയുന്നത് ഇതൊരു വയറിളക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാകുമ്പോൾ പിന്നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ പാരവിനെ പറ്റി ഒരു പഠനം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്നത്തെ കൊട്ടൻ ചുക്കാതി ഇന്നത്തെ പിന്നെ ധന്യന്തര കുഴമ്പ് എല്ലാ കുഴമ്പുകളും ആയുർവേദത്തിൽ ഇതാ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എണ്ണകളൊക്കെ നമുക്ക് മാത്രമല്ലല്ലോ എല്ലായിടത്തും എല്ലായിടത്തും എന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം പൗരൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ എന്തിനാണ് മരി അവരുടെ ആരോഗ്യങ്ങൾ എന്ന് സാധനം അതെ അതെ അത് തന്നെ ഞാനും ചോദിക്കുന്നത് ഈ ലിക്വിഡ് പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം സാർ ഒരു ബേബി ഓയിൽ എടുക്കുക അതിനകത്ത് എഴുതിക്കളിക്കുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് മിനറൽ ഓയിൽ എന്നൊരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരൊന്നുമില്ല ഓയിൽ നൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാലും കേടാവില്ല പെട്രോളിയം കൊടുത്താണ് ഇത് സമൂഹത്തിന് മുമ്പ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി വരെ സാർ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഒരു കിലോ എള്ളിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില മൂന്ന് കിലോ എള്ള ആട്ടിയാലും ഒരു കിലോ എള്ളെണ്ണ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ നൂറ്റി എൺപത് രൂപയ്ക്കാണ് ഏത് വലിയ കമ്പനിക്കാരന് എണ്ണ ഇട്ട് വിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എണ്ണ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായത് വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ തേങ്ങ തീർന്നു വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് എപ്പോഴും വില കൂടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാരമ്പര്യ പെട്രോളിയത്തെ ഉൽപ്പന്നത്തിന് വില കൂടുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്ക് വില കൂടും ഇതിൻ്റെ ക്രൂഡാണ് ഈ ലിക്വിഡ് പാരമ്പര്യം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് ഫൈവ് നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓയിൽ ഉണ്ട് അത് മഞ്ഞ കളറാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഇത് വരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഇതല്ലേ ഉപയോഗിക്കും ഇതേ ഇതും പാമ്പ് പാം പാം കെർണൽ ഓയിൽ അത് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ബേസ് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് മണം കൂടെ ചേർത്താൽ മതി ഇതാ എവിടെങ്കിലും പഠനം നടന്നിട്ടുണ്ട് പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം സാർ ഇത് സാറിന് ഇവിടെ പഠിക്കാത്തത് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ ഈ ഓയിൽ ഫീൽഡിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതില്ല അതെ ഇന്ന് കേരളം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ വരുന്ന പെട്ടെ ഓരോ ദിവസവും ഇവിടെ വരുന്ന ലിക്വിഡ് പാരഫിൻ്റെ ടാങ്കറിൻ്റെ കണക്ക് മാത്രം എടുത്താൽ മതി എന്തിനിവിടെ കട്ടിങ് ഓയിൽ ഉണ്ടാക്കാനുണ്ടോ ഇത് കട്ടിങ് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇതൊരു വലിയ വിഭാഗം വലിയ വിഷയമാണ് ചെറിയ വിഷയമല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയൊരു ആരോപണം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പ്രകൃതി ചികിത്സയും സ്വാഭാവിക ജീവിതത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ മറ്റേ ഈ പറ്റു പലരും പോലെ ഈ സയൻസിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും വലിയൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇത് എണ്ണകളിൽ മുഴുവൻ മാലിന്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് എന്താ സയൻറ്റിഫിക് ബേസ് എന്താ സാർ എൻ്റെ കൂടെ വന്നാൽ ബോംബെ വന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നൂറ് കമ്പനി കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം കാണിച്ചു തരാം എനിക്ക് അതേ എനിക്ക് പറയാം ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് ഇവിടെ പരിശോധിക്കാൻ സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനം ഉണ്ട് അത് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പാസ്സാവുന്നത് എനിക്കറിയില്ല ഈ സാധനം മുട്ട എൻ്റെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനി എൻ്റെ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാട്ടിലേക്ക് മൊത്തം വിളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടാക്കാനല്ല പോന്നേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങിക്കൂടാന്ന് ചോദിച്ചു ഈ മൊലാളി എന്നിട്ട് ബോംബെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ബോംബെ തിരിച്ചു വന്നു ഏത് എഴുപത്തി അല്ല അത് അല്ല അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് വരെ ബോംബെ കമ്പനിയിൽ ജോലി കമ്പനി അത് അങ്ങനെ ചെയ്ത് എല്ലാം പോയി ഈ റിഫൈനറിയിലും ഫെർട്ടിലൈസറിനകത്ത് ഞാൻ കോളം ഇൻറ്റേണൽസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ മഡ്രാസ് റിഫൈനറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി അവിടെ വെച്ച് ഇതെല്ലാം എന്ത് ആക്സിഡൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ടാങ്കിനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കഫ് ഹോൾഡിങ് എല്ലാം കൂടെ പൊളിഞ്ഞ് താഴെ വീണ് അപ്പോൾ നാല് പേർക്ക് ആക്സിഡൻ്റ് ആയി വിജ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി
ആ ഓരോ ദിവസവും ഇതിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം പഠിച്ചപ്പോഴും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വൈദ്യം വരെ കാണുക ഓരോ ദിവസം അവരുടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നോക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് ചികിത്സിക്കുക എന്ന് പഠിക്കുക അത് പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് ഈ വൈദ്യം അല്ല ചെയ്ത ആദ്യം ഈ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആഹാര സാധനങ്ങളൊന്ന് മാറ്റുക ഈ ഓർഗാനിക് അരിയിലേക്കും ഓർഗാനിക് പച്ചക്കറിയും ഈ എണ്ണ സ്വന്തമായിട്ട് ആട്ടിയെടുക്കാനും ഇങ്ങനൊരു സംവിധാനമാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു കോളേജുകളിലെല്ലാം പോയി ക്ലാസ് എടുക്കും എന്ത് ക്ലാസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്രേഷൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ മായം ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ തുടക്കം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളില്ല കാലിക്കട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യു ജി സിയിൽ ഈ എനിക്ക് പെട്രോ കെമിക്കലിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തിന് നല്ല ഇതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അലോപ്പതിയിൽ ആയുർവേദത്തിലല്ല അവിടുത്തെ ഫാർമസൂട്ടിക്കൽ എം ഫാം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് അവിടെ വിളിച്ച് ക്ലാസ് എടുപ്പിച്ച പിന്നെ ചികിത്സ തുടങ്ങുന്നത് എന്നാണ് അല്ല ആ ഇത് കൂട്ടത്തിൽ തുറന്ന് തുറന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എനിക്ക് ഈ വൈദ്യന്മാരിതെല്ലാം ഓരോന്ന് പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആൾക്കാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എല്ലാവരുടെയും അസുഖം മാറി മാറി വരുന്നത് ആഹാരം മാറ്റിയപ്പോൾ അരിയും പച്ചക്കറിയും ഓർഗാനിക് ഇടിക്കുകയും ഈ പല വ്യഞ്ജനങ്ങൾ ഓർഗാനിക് ആയാൽ തുടങ്ങി എണ്ണ മാറി പാല് അത് മായ അത് പറഞ്ഞ ഏതൊക്കെ ചെയ്ത പഠിച്ച എണ്ണ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞേ എന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെളിച്ചെണ്ണ അവനോ സ്വന്തമായി ആട്ടിയെടുക്കുക ഓക്കെ ബാക്കി നല്ലെണ്ണ അവനോ സ്വന്തമായി ആട്ടിയെടുക്കുക നല്ലെണ്ണ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക എടുക്കാം ഇഷ്ടം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലല്ലോ നല്ലെണ്ണ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ചിലവാകുന്നു ഒരു കിലോ നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് ആ നല്ലെണ്ണ സ്വന്തമായി എടുക്കുക നെയ്യ് നെയ്യെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് മിനിമം നാടൻ നെയ്യ് പശു പശുവിൻ്റെ നെയ്യ് വേണമെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപ കൊടുക്കണം മറ്റേ നെയ്ക്ക് തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ് രൂപ വിലയുണ്ട് മറ്റേ പക്ഷേ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് ഈ ബേക്കറി കയറുന്ന സാധനം ഏത് പട്ടിയുടെയും പൂച്ചയുടെയും വരെ വെട്ടി നെയ്യ് കാട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്ന നമ്മൾ കണ്ടതാ ഈ സാധനമാണ് കൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ വേറെ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണ രീതിയിലാണ് മാറ്റി നിങ്ങൾ അരി അരി സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുക സ്വന്തമായി കൃഷി ചെയ്യുക അത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് ഫാക്ടറി നിടുന്ന ഒന്നുമില്ല നടക്കില്ല അതിന് അതിനാണ് കുഴപ്പം ഫാക്ടറി നിന്ന് വരുന്ന എനിക്കത് രാസവളവും കീടനാശി അടിച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അരി ഇപ്പം നാട്ടിൽ വരുന്നു നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരുമാതിരി പെട്ട അരിക്കകത്ത് ഒന്നും പൂപ്പൽ പിടിക്കുന്നില്ല പുഴു വരില്ല വരത്തില്ല അപ്പൊ പുഴു വരുന്നതും ഉച്ച കയറുന്നതും ഫംഗസ് കയറി വരുന്നതും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും എന്നാലും പറ്റൂല ഈ രാസവളവും ഉപയോഗിച്ചാലും പുഴു വരും കീടനാശിനി അടിച്ചാലേ ഉള്ളൂ വരാത്തത് അപ്പൊ അത് അതിൽ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അരി അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ രോഗികൾക്ക് കൊടുക്കണേ അപ്പോൾ തന്നെ അവർ അസുഖം മാറുകയാണ് അല്ലാതെ മരുന്നിന് മരുന്നിന് നിസ്സാരമായ സപ്പോർട്ടേ ഉള്ളൂ അരി പിന്നെ മഞ്ഞൾ ജീരകം ഉലുവ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കർണാടകത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ സഹജ സമ്മതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഘടനയുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ആ ഞങ്ങൾ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലത് അത് വലിയൊരു സംഘടന അവിടെ അവർ വളം ചേർക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഞങ്ങൾ പോയി അവിടെ കണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം എടുത്ത് അതിനകത്ത് വേറൊരു ഗുണം സംഘടന ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നഷ്ടം വന്നാലും സംഘടന കൊടുത്തോളൂ ഈ മുളകിലൊക്കെ എന്ത് മാലിയാണ് ഉള്ളത് ഇവിടെ മുളകിനകത്ത് കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ വറ്റലും മുളകിനകത്ത് ഏതിനാണ് കളർ ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കളർ കിട്ടാം പിന്നെ അതിനകത്ത് മൊത്തം ഇപ്പോൾ വരുന്ന കീടനാശിനി അടിക്കാതെയും പൂക്കുമ്പം വരെ പൂ കൊഴിയാതിരിക്കാൻ വരെ വരുന്ന അടിക്കുക മെയിൻലി കീടനാശിനിയാണ് പ്രശ്നം കീടനാശിനി അതും ഭയങ്കര ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മീനിനകത്ത് ഫുറുഡാൻ ചേർക്കുന്ന ഇതൊരു ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം മീനിനകത്ത് ഫുറുഡാൻ അത് ഫുറുഡാൻ ഇട്ട് ഫുറുഡാൻ വെള്ളം തിരിക്കുക അളിയത്തില്ല നാട്ടം വരൂല ഉണക്കമീൻ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചു ചോദിക്കുള്ളൂ ഉണക്കമീനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഈച്ചയോ പുഴുവോ പിടിക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഉണക്കമീൻ്റെ കൊട്ടയുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന നാറ്റമില്ല ഇപ്പോൾ
അത് വിദ്യ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിടയ്ക്കുന്ന വിനോദിൽ നിന്ന് പിടയ്ക്കും എവിടെ എടുക്കാനും എല്ലാത്തിലും മായമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ജീവിക്കാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റ വഴി പാല് വേണോ പശുവിനെ വളർത്തുക വേറെ വഴിയില്ല തേയില തേയില ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ്റെ സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിക്കാരൻ തേയില ഫാക്ടറി ജോലി ചെയ്യുന്നവൻ അവിടുത്തെ തേയില കഴിക്കില്ല ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടൽ മുതലാളി സ്വന്തം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് കഴിക്കില്ല അതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ സ്ഥിതി ഇതൊക്കെ അന്വേഷിക്കണം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മാത്രം ഇറങ്ങിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ ചികിത്സിക്കുക ഇതാണ് എൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ബേസ് ചികിത്സിക്കാൻ ലൈസൻസ് എടുത്തിരുന്നോ പാരമ്പര്യ വൈദ്യന്മാർക്ക് ഒരു ലൈസൻസ് തഹസീദാർ കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുണ്ട് അതെൻ്റെ ഉണ്ട് പാരമ്പര്യ വൈദ്യൻ എന്ന ലൈസൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ വൈദ്യരായത് കൊണ്ട് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അത് കാലാവധി ഉണ്ടായത് അതിന് കാലാവധി ഒന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്താൽ മതി ഒറ്റ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉള്ളത് ഇയാൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ഒരു സ്കീം ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾക്ക് എന്നെ തൊഴിലാണെന്നുള്ളതിനകത്ത് എൻ്റെ പഞ്ചായത്തിലെ തൊഴിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വൈദ്യം ഒന്നും തന്നെയാണ് ചികിത്സ ഏതെല്ലാം ചികിത്സിക്കാവുന്നതിൽ നിബന്ധന കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ക്യാൻസറിനെ ചികിത്സിക്കാൻ എങ്ങനെ പറ്റുന്നത് പറ്റില്ലല്ലോ അതിന് ആര് ആരിവിടെ ക്യാൻസറിനെ ചികിത്സിക്കുന്നു സാർ മോനൻ വൈദ്യർ ക്യാൻസർ എന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നില്ലേ എനിക്ക് ക്യാൻസറേ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ എങ്ങനെ ക്യാൻസർ ചികിത്സിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ക്യാൻസറിനെ ചികിത്സിക്കാറില്ല കാരണം എൻ്റെ വിഷയത്തിനകത്ത് ക്യാൻസർ എന്നൊരു സാധനമേ ഇല്ല പിന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അതാണ് രസം പണ്ഡിതിന് വിദ്രതി അല്ലെങ്കിൽ മുഴ കവിളുപാർപ്പ് കണ്ടമാല മഹോദരം പുറ്റുനോവ് കുംഭകാമല ഗ്രന്ഥിവീക്കം രക്താർബുദം ലിംഗപ്പുറ്റ് യോനിപ്പുറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ പെടുത്തിയാണ് ഇത് ചികിത്സിച്ചത് അതിന് അന്നും വരുന്നുണ്ട് ഇന്നും വരുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ സാറ് അറിയാ സാറ് തിരക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ ആരെങ്കിലും കയ്യിൽ ക്യാൻസർ എന്തോ എന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ടോ എൻ്റെ പക്ഷേ എൻ്റെ ഉണ്ട് ക്യാൻസർ എന്നൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഇന്ന് വരെ ക്യാൻസർ എന്നൊരു രോഗം ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുമില്ല അതിനൊരു ഡെഫിനിഷനും ഇല്ല നിങ്ങൾ കേരളത്തെ വിടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ബ്രിട്ടനും അമേരിക്കയും മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ആ രോഗം പിന്നെ എങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ വന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല സാറിനോട് ഈ രോഗത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ആ പെടുത്തുന്നേ ഇത് പണ്ട് കൂടിയുള്ളതാണ് ഇന്ന് കൂടിയുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മസ്തിഷ്കത്തിൽ ക്യാൻസർ വരുന്നു സ്ഥലത്തിന് ക്യാൻസർ വരുന്നു തൊണ്ടയ്ക്ക് ക്യാൻസർ വരുന്നു ഇതൊക്കെ ക്യാൻസർ അല്ലേ അതിന് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോലും സാർ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ സാങ്കേതികം അല്ല ഞങ്ങൾ ആ തൊണ്ടയ്ക്ക് വരുന്ന സാധനത്തിന് തൊണ്ട വീക്കം തലയ്ക്ക് വരുന്നതിന് തലയ്ക്കകത്തുള്ളതായ തൊണ്ട വീക്കം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ ക്യാൻസർ അല്ല ഒരു വീക്കം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഈ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് അതിനൊരു അണുക്കൾ ഇന്നുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതിന് കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല അപ്പോൾ അത് സാങ്കേതികമായി രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി അതായത് ഈ ക്യാൻസർ ചികിത്സിച്ചാൽ നിയമ പ്രശ്നം അന്വേഷിക്കാം സാർ അന്വേഷിക്കും ഇപ്പൊ ഏതായാലും സാറിന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സാറിന് കേട്ടില്ലോ എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ വാതുക്കൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയതി ഒട്ടിച്ചൊരു പേപ്പർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്യാൻസർ ഇരുന്നൂറിൽ പരം യഥാർത്ഥ കാരണം അവ്യക്തം പിന്നെ എന്തോ സാർ ക്യാൻസർ സർക്കാരിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ എഴുതി ഒട്ടിച്ച് ചുരുക്കാണ് പിന്നെ ക്യാൻസർ എന്താ ഇന്നുവരെ ലോകത്ത് ഇതുവരെ ആരും ക്യാൻസറിൻ്റെ കാരണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വൈദ്യശാസ്ത്രം പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ തലയ്ക്കകത്ത് എപ്പോഴും ഈ ക്യാൻസറെ ക്യാൻസർ എന്ന് നടക്കുന്നത് ക്യാൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾ പേര് വിളിക്കത്തില്ല വിട് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ അവസ്ഥ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് പറയില്ല സാർ അല്ല ക്യാൻസർ അല്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന തൊണ്ട വീക്കമായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ക്യാൻസർ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അതിന് ഞങ്ങൾ അതിനെ ക്യാൻസർ എന്ന അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ക്യാൻസർ ആ പറയുന്നു ഈ അവസ്ഥയെ ചികിത്സിക്കാൻ അലോപ്പതി വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രകൃതി ചികിത്സയും ആയുർവേദവും പാരമ്പര്യ വൈദ്യവും മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് സാർ ആദ്യം ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറയുന്നത് അതെല്ലാം അവിടെ കിട്ടിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗത്തിന് ഭൂമിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിൽ മരുന്നുണ്ടോ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞു ഭൂമി അല്ല ഇല്ലെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് രോഗങ്ങൾ അനേകം പേർക്ക് വന്ന് ചികിത്സ 
ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആ തീ അങ്ങ് ആ ആ വീട് അങ്ങ് കത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ ഇല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ ചാവും അല്ലെ ഇവർ ശാസ്ത്രീയമായി എക്സ്റേ എടുത്ത് എവിടെയാണോ ക്യാൻസർ എന്ന് നിങ്ങൾ സംബന്ധിക്കാത്ത ആ രോഗം ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ വേണം കഴിക്കുന്നത് അവിടെ കളയാൻ വേണ്ടി മരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പറ്റില്ല സാർ റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ ആ റേഡിയേഷൻ അവിടെ മാത്രം കഴിക്കാൻ പറ്റും ആ കീമോ അവിടെ മാത്രമല്ല ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ബോഡിയുടെ സെല്ലുകൾ ഒരു ലേറം കത്തിക്കുകയാണ് ഫുൾ ബോഡി കത്തിക്കുകയാണ് അവൻ കത്തിച്ച് കത്തിച്ച് അവസാനം മരിക്കുന്ന അപ്പുറം കത്തിക്കും നമ്മൾ മണ്ടന്മാരെ സംബന്ധിച്ചു മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരും ഇന്ത്യക്കാരും സായിപ്പന്മാർ എന്തിനായി മണ്ടത്തരം കാണിക്കുന്നത് സായിപ്പ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സാങ്കേതിക വിദ്യ അവൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നിട്ട് അവന് മൊത്തം പൊട്ടത്തരം ഇവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു അവൻ അവിടെ അവിടെ കീമോയാണോ ആ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ അവൻ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം അവൻ എല്ലാവരും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വൈദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നത് അത് കാണും പക്ഷെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ഹോസ്പിറ്റൽ ബ്രിട്ടനിലെ എൻ എച്ച് എസ് ആശുപത്രികളിലൊക്കെ കീമോ തന്നെയാണ് ക്യാൻസർ സാർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് എം ഡി ആൻഡേഴ്സൺ ക്യാൻസർ സെന്റർ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് അവിടുത്തെ സ്ട്രാജസി ഡയറക്ടർ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് അസുഖം വന്നപ്പോൾ എന്തിനാണ് സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ രോഗം മാറി പോയല്ലോ സാർ അതിന് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നെറ്റ് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ സാർ മോഹൻ വൈദ്യ വിത്ത് അജിത് നായർ നടിച്ചു കൊടുക്കുക അയാളുടെ അവസാനം എനിക്കൊരു വീഡിയോ തന്നിട്ട് പോയത് ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ തന്നിട്ട് പോയത് വെറും നിസാരമായ ഗർഭപാത്രത്തിലെ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ശാലം മഞ്ഞ കളറായപ്പോൾ അവരെന്നെ ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ശാലം ചുണ്ണ അത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന സാധനമാണ് എന്നെ പോലെ വിവരമില്ലാത്തവർ ക്യാൻസർ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രോഗികൾ എത്ര പേരെ നിങ്ങൾ സുഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതൊരു എൻക്വയറി നടത്താൻ പോലും എന്നൊരു അന്വേഷണം നടത്തി ഇല്ല ശരിയും തിരിയും കണ്ടുപിടിക്കാതെ അയാൾ വട്ട അയാൾക്ക് വട്ടാണ് അല്ല അയാൾക്ക് ഒരു മണം കട്ടി അയാൾ പത്താം ക്ലാസ് സാറാണ് ഇതെല്ലാം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്താണ് അയാൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അത് അത് ഇറങ്ങി തിരിക്കാൻ ഒറ്റയാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ സ്ഥാനാർബുദം വന്ന ഒരാൾ സ്ഥാനാർബുദം വാക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർബുദം പറഞ്ഞു പ്രശ്നത്ത് മുഴ 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 അത് കഴിഞ്ഞ മുഴ അത് പ്രശ്നമായി അതിനകത്ത് കയറി മറ്റേ മുഴ മാത്രമല്ല അതിൽ അതിൽ ഒരുപാട് സാധാരണ തടിപ്പാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ നിസാരമായ രീതിയിൽ മാറുന്ന ഒരു നൂറെണ്ണത്തിനെ സാറിന് ഞാൻ തരാം മാറി ഇവർ ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കളയാൻ പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വ്യക്തി സാർ അവർ ആർ ഡി സിയിൽ നിന്നും ബ്രസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് കീമോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അതിനൊക്കെ നിസാര പണികളേ ഉള്ളൂ അതിനെ കൊടുത്ത നല്ലോണം അവരെ ഭർത്താവിനെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മസാജ് ചെയ്തിട്ട് ഇച്ചിരി വെളുത്തുള്ളിയും കടുകും മുരിങ്ങത്തൊലിയും പച്ചരിയും കൂടെ അരച്ച് പാപ്പ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആ നീരൊക്കെ പറ്റിപ്പോന്നുണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളു കാര്യം അങ്ങനെ മാറി വരാൻ സാറിന് തരാം ഇതൊരു എൻക്വയറി നടത്താൻ പറയാമെങ്കിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരമാണിത് സാറിന് എവിടെ നീരുണ്ട് നോക്ക് മുട്ടുവേന ഇന്ന് ഇത് അരച്ചിട്ട് നോക്ക് എവിടെ നീരുണ്ട് അവിടെ ഈ സാധനം പോവും കല്ലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റൂല കല്ലിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർ പറയും അലോപ്പതി കുറ്റം പറയാലല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അലോപ്പതി പെട്ട് അത് ക്രിയ എടുക്കാൻ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംവിധാനമുണ്ട് ഞാനൊരു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിനോ നാൽപ്പത്തൊന്ന് തരം വൈദ്യശാസ്ത്രം ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് പോലും ഞാൻ എതിരല്ല അതിനകത്ത് എല്ലാത്തിൻ്റെ നന്മയുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്ത് തട്ടിക്കുന്ന ആ കള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇവർ തന്നെയാണ് പഠിപ്പിക്കണേ ഈ ഡോക്ടർ പറയണു പ്രദീപ് ചള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഡോക്ടറാണ് അമേരിക്കയിൽ നമ്മുടെ കൊടുങ്ങല്ലൂക്കാരൻ ആ പുള്ളി രണ്ട് പി എച്ച് ഡി ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതിൽ ക്യാൻസറിനകത്ത് ആ പുള്ളി പറയുന്നു ഇതുവരെ ക്യാൻസർ ആരും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ആ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് തരുന്നത് എനിക്ക് ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമാണ് ഈ പേരും കൂടുതലും തരുന്നത് അവർ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ആ ചള്ളിക്ക് വേറെ ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് വേറെ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം ഇതല്ല എന്താണ് അങ്ങയുടെ ചികിത്സാ സമ്പ്രദായം